Capítulo 87 del podcast Perros, el perro y la nieve. Hola a todos, ¿qué tal? Ahora mismo eh, estamos en Baqueira Baret, es una estación de esquí y este fin de semana se realiza una carrera de mushing. ¿Vale? Para quien no lo sepa, mushing es todo lo que van eh, perros y personas unidos y tirando, <risa> ¿vale? Por decirlo de alguna manera, dentro de aquí tenemos pues todo lo que es trineo, canicross, eh, bike yoring, sky, ski yoring, o sea, un montón de, de disciplinas. Y este fin de semana pues hay aquí carrera y hemos decidido venir unos días antes y así disfrutar de la nieve con nuestros perros. Y así que estamos en plena expedición canina eh, nieve. Ahora iba a decir norte, pero no, esa ya pasó. Ahora estamos en la nieve. Esta es mucha más corta de la que estáis acostumbrados, pero bueno, me gusta ir descubriendo cosas también para compartirlas con vosotros. Y bueno, antes de seguir, me presento, soy Patricia Guerrero, o más conocida como Pate Educadora Canina. Dedico mi vida profesional a divulgar el conocimiento sobre los perros. Me encanta viajar con ellos, de hecho para mí son mi familia, parte de mi familia y mi familia, y me encanta llevarlos a todas partes. El año pasado nos llevamos la manta a la cabeza y dedicamos todo el año a recorrer la península. Y recorrimos 20 ciudades haciendo eh, cursos, actividades, charlas y lo genial fue que os conocí a muchos de los que estáis al otro lado de la pantalla y fue increíble. Y bueno, me encanta seguir descubriendo lugares con mis perros. Esta vez eh, mi familia ha crecido, ahora somos siete perros y dos humanos y bueno, sí, eh, ahora mismo estamos con todos, con todos aquí en la nieve y sí, eh, puede parecer una locura y lo es. <risa> Hacemos lo que podemos, pero creo que el camino se hace caminando y todo lo que os voy a contar pues también lo estoy viendo en primera persona. Siempre hay mucho que hacer, eh, tenemos mucho trabajo y, y mucho para cada vez convivir mejor, pero bueno, tengo que deciros que cada vez estamos más compenetrados, nos entendemos mejor y aquí estamos viviendo cosas, eh, experiencias buenas que para mí es de lo que se trata, de, de compartir. ¿Qué más? Que tengo aquí el teleprompter. <risa> Y seguimos, que normalmente tengo el ordenador, pero siempre que voy de viaje, pues mira, ahí estamos. Y bueno, en unas semanas eh, quería contaros una novedad, que presentaré un nuevo mini curso que se llama Viajar con Perro. La diferencia entre curso y mini curso es que los mini cursos duran un, cuatro semanas. En este caso haremos también descanso entre medios, porque creo que está muy guay cuando hay descanso, pero la gente tiene tiempo a asumir los conocimientos y los perros también. Y bueno, empezará en abril y eh, lo, que quera, lo que quiero es que tengáis todos los conocimientos y pautas para realmente poder viajar con vuestros perros. Y es en abril para que os dé tiempo a hacer el viaje de vuestra, bueno, de tu, del verano con vuestra familia. Así que bueno, después de este rollo, sí, ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a explicar lo que hay que tener en cuenta cuando viajas con tu perro a la nieve. Como os digo, os voy a dar todos los consejos que se tienen que tener en cuenta. Luego, al final, se hace lo que se puede. Yo soy la primera. No, o sea, me refiero que no os agobiéis con toda la información que os voy a dar, sino al contrario. Quiero que lo conozcáis, sepáis lo que hay y luego desarrolléis primero vuestro sentido crítico y también que cada uno sea consciente de lo que puede hacer con su perro y de lo que no. No estoy divulgando que dejéis eh, eh, ahí sueltos a vuestros perros sin ningún control ni cosas así como que se me, ha, se me ha acusado en otras ocasiones. No, o sea, al final lo que quiero es daros herramientas y conocimiento para que podáis llegar a tener libertad con vuestros perros. Vuestros perros tener libertad por ellos y también libertad conjunta. Luego cada uno tiene que desarrollar su propio criterio y adaptarlo a su situación concreta. Y cada uno también asumir sus riesgos. Yo personalmente asumo mis riesgos cuando, por ejemplo, dejo según a que, a que uno de mis perros sueltos en, en algunas circunstancias y asumo mi riesgo. Pero cada uno de vosotros tenéis que asumir el vuestro. ¿Sí? Pues venga, que no quiere decir que haya riesgo. Bueno, que sigo, que me lío. Vale, primero de todo, los perros tienen que estar físicamente eh, preparados para la nieve. ¿Por qué? Si pasamos, porque esto lo he visto además, ¿eh? si pasamos de un perro que hace muy poco ejercicio físico y de repente lo metemos en la nieve, al día siguiente va a tener agujetas e incluso puede estar mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la nieve es un medio más exigente que, que un parque. La nieve, puede haber nieve virgen que se hundan, el, está, bueno, puede ser duro, puede ser más blandito y realmente es más exigente que, que lo que están acostumbrados. Luego además que seguramente paséis mucho más tiempo que de normal. Nosotros, por ejemplo, esta mañana hemos dedicado bastantes horas a, a dar vueltas al circuito de esquí de fondo, que ahora os explicaré. 
Y, y bueno, ellos no solo hacen el, el circuito que tú haces, ellos van, vienen, vuelven, no sé qué. Todo eso es un de, es deporte y realmente eh, tienen que estar preparados físicamente. Así que si tienes pensado ir a la nieve, empieza ya. Empieza ya a hacer paseos más largos, empieza a prepararte físicamente. Porque los perros son muy atléticos, pero para realmente estar preparados también necesitan su entreno. Y eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Eso primero. Luego, el material que necesitamos. Os he preparado aquí varias cosas. Algunas las estoy usando, otras os tengo que reconocer que no, pero la que sí que estoy usando a topes es el líquido de las almohadillas. Nosotros estamos utilizando esto, ya sabéis que lo de las marcas me dan igual, no, o sea, que no colaboro, o sea, no recibo comisión de ninguna marca, de hecho es una mi política de empresa que ya os hablaré en otro podcast. Bueno, aquí es un líquido para eh, endurecer las almohadillas y luego está este que es para protegerlo, ¿vale? Hay muchas marcas, ¿eh? de hecho tengo otras más, que hay unos que son con pincelito, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ADO4, por ejemplo. He usado muchos tipos, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es, ya te digo, esta de aquí para endurecer y esta para proteger. Esto para mí es lo más importante, el líquido para las almohadillas. Las almohadillas son la parte de la patita que toca en el suelo. Depende del perro, va a necesitar más cuidado que otro. Por ejemplo, Vespa es la más sensible de todos y con ella tenemos que estar muy atentos a las almohadillas. En cambio, el bongo no tiene ningún problema ninguno. Y Domi, ya ni te digo. Tiene las almohadillas mucho más duras, son de color negro, veis para las tiene rositas, que eso también no es por el color, pero sí que son más sensibles. Y si no, pues también tenemos botitas. Ahora mismo no las estamos usando porque el tipo de nieve que hay ahora no, no les está afectando mucho. ¿vale? Hay estas que son tipo botita, ¿vale? O sea, para los que no estéis viendo el vídeo, estoy enseñando. Eh, unas botas que son como unas bambas, o sea, como unas zapatillas deportivas que tienen la, la suela dura, y luego hay otras que son como manoplas, ¿vale? Que son más de la tela para proteger. Esto cuando se, es un, muy recomendable cuando hay un tipo de nieve que se queda entre las almohadillas y se congela. Esa es lo que puede hacerles daño, más que el hecho de, de pisar diferentes superficies. Y lo mismo si nuestro perro no tiene las almohadillas preparadas para diferentes superficies, o sea, perros que salen muy poco o así, pues realmente tendremos que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué más? Luego perros que son frioleros o que realmente, o sea, pelo corto, o luego perros de oro, es decir, perros senior, o cachorros, cuidado, porque no regulan igual la temperatura y necesitaremos llevar un abrigo. Antes de llevar el abrigo, tenemos que acostumbrarles a llevar el abrigo, porque el hecho de llevar cosas encima, no todos los perros lo llevan igual. Entonces, es importante acostumbrarles a ese tipo de manipulación. Luego, bueno, yo en mi mochila de Mary Poppins llevo juguetes, porque ya lo veréis, ya os lo mostraré. <ríe> estoy entrenando también la llamada a la vez que estoy haciendo esquí de fondo, sobre todo con Domi, que es el el que está más a monte, que digo yo, <risa> bueno, es, también es el último en llegar y es el que tenemos que hacer más, más entero. Entonces llevo juguetes, eh, premios llevo, pero sinceramente en el momento que estoy por la nieve, si estoy esquiando no me da, ¿vale? Con los guantes, la comida y tal, entonces intento que más que sea con juguetes o más con refuerzo del mío y haber entrenado, ah, luego lo iremos, pero haber entrenado antes. Luego también eh, intentar llevar comida que sea más para deportistas, porque sea más proteica, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he traído Alpha Spirit, que ahora no, bueno, la tengo ahí en la mochila, um, que es un pienso húmedo, que se usa también como pienso, pero yo lo doy como premio o en este caso lo he dado como extra, ¿vale? Para, porque hoy, por ejemplo, han hecho mucho más deporte. Y luego siempre que viajéis, que esto ya os lo he escrito en otros posts, botiquín. Nunca se sabe lo que puede pasar y es importante llevar unas cosas básicas. No me voy a meter en lo que llevo en el botiquín porque tenéis un post entero de todo lo que llevo en el botiquín. Y si a alguien le interesa, en el, la newsletter que envié hace dos semanas, os envié también un dossier que tengo de primeros auxilios que confeccioné para uno de los fines perrunos que he hecho a lo largo de los años, que si a alguien le interesa también que me escriba y se lo hago llegar, que al final creo que son cosas básicas. que bueno Yo, por ejemplo, el mío lo he usado muy poquito, prácticamente, espero no usarlo mucho, nunca, pero bueno, siempre es importante llevarlo. Sí, pasamos ya tipo material y pasamos al frío. Estamos en nieve, alta montaña, hace frío. ¿vale? Y cuando decimos hace frío, ahora cuando hay solete no se nota tanto, pero cuando se va el sol eh, hace frío. Entonces, cuidado, ¿dónde duermen vuestros perros? vale Que esté aislado, que haya calorcito y que la temperatura que haya realmente sea la adecuada. Si no, pues podemos llevar abrigo. Y luego, sobre todo, lo que os decía antes, especial atención en cachorros y perros de oro. Sobre todo en perros de oro, los perros senior no regulan igual la temperatura. Por ejemplo, la única que está llevando abrigo estos días es Circa, ¿vale? que es nuestra Golden de 15 años. 
y ella sí que realmente, pues cada vez que salimos, igualmente ella no viene a los paseos largos, sino que también adaptamos, lo que decíamos al principio, adaptamos también eh, el ejercicio físico al perro que tenemos. Luego hidratación. Esto es algo que me, mmm, sí que había ido con la nieve, por ejemplo, con Bongo y Vespa alguna vez, pero nunca había ido a hacer deporte como estoy haciendo ahora durante horas ¿no? con los perros en la nieve. Y realmente la hidratación es muy importante. Nos podemos pensar que como hace frío y hay nieve, pues que no es importante que se hidraten tanto. Pero realmente tienen, yo incluso diría que más sed que en otras circunstancias. Así que muy importante hidratar muy bien a los perros. Luego descanso. Vamos a lo mismo. Depende del perro, de nuestro perro y de lo que esté acostumbrado. Ahora mismo, por ejemplo, yo me he quedado en la caravana con Bongo y Sirka, los dos yayetes, porque ya cada uno ha tenido el ejercicio que necesita para su día. Y el resto están por ahí <ríe> disfrutando de la nieve. Eh, y luego el descanso, eso tanto descanso durante el día y también descanso por la noche. Cuando digo descanso, es descanso de calidad. Por ejemplo, cuando los perros están fuera, yo que sé, imagínate que estás... pues haciendo cosas en la caravana y tu perro está allí ¿no? junto a ti. Eso no es descanso, porque al final hay muchos estímulos que gestionar, está alerta con cosas, hay perros, personas, y eso no es descanso, es estar allí. ¿vale? Descanso me refiero a estar realmente pues, en su transportín, dentro de la caravana, o sea, en la furgo, de realmente donde vosotros estéis eh, durmiendo y descansando. ¿Qué más? Luego protección del sol. Eh, lo mismo, cuidado también con la exposición que tengan al sol, igual que nosotros. Eh, por ejemplo, también hay perros que lo van a sufrir más o menos. Vespa también se lleva la palma, <ríe> porque tiene el morrito rosa, no sé si lo habéis visto, tiene morrito rosa y esto también. Entonces yo ahí siempre le pongo crema, ¿vale? Para que realmente eh, tener cuidado. También podríamos poner gafas de sol especiales para nieve. Todo depende del tiempo que vayamos a estar en... O sea, de tiempo de exposición. Si, por ejemplo, tuviéramos un perro, somos, yo qué sé, monitores de nieve y nuestro perro nos acompaña todos los días, pues ahí sí que tendríamos que tener en cuenta llevar gafas de sol para protegerle la vista, porque igual que nosotros lo puede sufrir. Mm, también si vamos a menudo, pues podríamos hacerlo. Yo personalmente no lo estoy usando. A lo mejor ya os digo, yo os estoy dando los consejos geniales para hacerlo óptimo, ¿vale? pero bueno, personalmente no, no he traído gafas de sol para ninguno de ellos pero sé que existen y también tendríamos que hacer una habituación para, para llevarlos ¿qué más? luego, ¿qué podemos hacer en la nieve con nuestros perros? podemos pasear ¿vale? podemos hacer muchos deportes no hace falta que sea de competición como os decía al principio de todo ¿no? que este fin de semana hay la competición yo personalmente soy muy poco competitiva me encanta entrenar con mis perros me encanta aprender y... pero lo de que es la competición pues no me atrae nada lo siento, aquí estoy, o sea, voy a los sitios y tal, pero no, personalmente no esto, pero si os gusta, realmente eh, está genial. Aquí también es todo un mundo, ¿eh? Todo un mundo. Para mí lo que tiene que primar siempre es el bienestar del perro. Todo lo demás, eh, para mí es secundario. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer? Os doy ideas. Podríamos ir en raquetas de nieve. Está muy chulo. Yo aún no lo he hecho, pero es algo que también quiero hacer. Que eso es lo chulo que tiene, es que tú puedes hacer circuitos que no están tan marcados que en la estación de esquí, con lo cual puedes ir también más tranquilo con los perros en diferentes lugares. Luego podemos hacer esquí de fondo, como estamos haciendo nosotros. Eso sí que hay un circuito marcado. Aquí, bueno, ahora hablaremos más de esto, pero lo que hacemos también es hacer eh, bueno, el circuito, ¿vale? Eh, que, que está estipulado y luego lo que hacemos también es irnos mucho estaba viendo perros y pensaba que eran los míos pero no <risa> ya empiezan a llegar compañeros de locura <risa> eh, lo que hacemos es eso los llevamos atados hasta un cierto punto y luego pues realmente cuando estamos tranquilos pues los dejamos ahora, ahora hablaremos de eso en más profundidad luego puedes hacer esquí yoring que es para ya para valientes que es el esquí de fondo pero como si fuera canicross el perro atado a la cintura y hacéis un equipo y entonces Aquí ya hay unas normas, el perro tiene que ir delante, es como el canicross, pero con esquís. Luego podéis hacer trineo y luego canicross, que también es correr. Y bueno, podríamos hacer más cosas, pero ahí es un poco lo que hacer. Vale, como hablamos de deporte, siempre que hacemos deporte, las que estáis en el club Ponte en Forma, más pesada no puedo ser, pero los que no, os lo, os lo comento. Siempre que hacemos deporte tiene que haber varias partes dentro de este entrenamiento al final. Que es, primero, calentar la musculatura. ¿Cómo podemos calentar? Pues paseando... O sea, lo que no podemos hacer es pasar de estar durmiendo a estar corriendo como un loco. Porque esto realmente, igual que nosotros, le puede afectar en la musculatura. Entonces, podemos calentar dando un paseíto tranquilamente 
o también podemos hacerlo manualmente, por ejemplo, yendo en contra al pelo. Esto, por ejemplo, cada mañana se lo hago a Bongo, porque él siempre se levanta, aunque estiremos y hagamos todo, pues se levanta un poco ya de con la artrosis, pues por mucho que hagamos, pues siempre se levanta más acartonado. Entonces, el hecho de hacer este tipo de, de activación muscular, pues hace que vaya mejor. O sea, siempre que hay un calentamiento, progresiva, la actividad progresiva, la actividad en sí, y luego estirar de una manera adecuada, ya os digo, no estamos hablando de estiramientos mmm, muy allá, simplemente un poquito para que ellos vayan eh, mejor. Entonces, siempre tener en cuenta estas tres partes. Para mí la más importante es la primera, el calentamiento, ¿vale? No pasar de 0 a 100. Luego, eh, os decía, respeto a otras personas y perros. Aquí, pues al final, todos estos deportes que os estoy diciendo están realmente en lugares pues, que son circuitos marcados, hay otra gente esquiando, paseando... Entonces tenemos que tener siempre mucha responsabilidad e eh, intentar respetar, respetarnos entre todos. Luego siempre puede pasarte, como nos ha pasado, que estés en un lugar que no hay nadie, hay solo una persona que está a la quinta leche, los perros ni siquiera se le acercan y de lejos te chilla ¡No me gustan los perros! ¡Los perros que se vayan a tomar! Ta, ta, ta. Bueno, pues sí, puede pasar y pasa. Pero bueno, eh, al final es la convivencia y yo siempre digo que por mí no quede, ¿no? Yo voy, siempre voy a tener, voy a estar atento a mis perros, voy a intentar cogerlos siempre que pueda, pero bueno, también la vida es la que es y pues siempre puede haber alguien que aunque tengas a tu perro atado, aunque esté a dos metros, uh, que ni la ha mirado ya le molesten. Pues bueno, puede pasar, pero intentemos siempre los perrunos dar ejemplo para que cada vez nos dejen ir a más sitios y nos respeten en más sitios y nos quieran en más sitios. Así que a, desde aquí también pido que seamos lo más respetuosos que podamos y contestar siempre con una sonrisa, que eso al final es, de verdad, la sonrisa es la, el arma para todo. <risa> Luego la llamada. Antes de ir a la nieve y dejar a nuestro perro en libertad, en lugares que podamos, como estamos diciendo, eh, tendríamos que haber entrenado la llamada. Pensar que la nieve les excita muchísimo, es como la, la arena de, de, de la playa, ¿vale? se ponen como locos. Eh, van regulando, ¿vale? nosotros llevamos aquí dos días y al principio llegaron muy nerviosos y, y poco a poco van ya acostumbrándose a estar en ese medio, pero antes de ahí vamos a entrenar, luego siempre identificación, ¿vale? chapita, lo más fácil es la chapa, ¿vale? luego tenemos el chip y todo lo que tú quieras, pero de verdad, una chapa, en cualquier momento cualquier puede haber la chapa y tal. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirándome para coger unos collares que sean de plástico para que no poder lavarlos fácilmente y que lleven el teléfono ya grabado en, en el collar, el nombre y el teléfono. Así también la persona lo ve y ya puede coger el, el teléfono. Y luego para perros que bueno tienen un, se van detrás de rastros y van y vienen y tal... O sea, que son perros ya que activan más o, o instintos, dijéramos, pues aquí también os recomendaría un GPS. Yo, de hecho, también estoy mirando uno para Domi, porque, bueno, él, uh, la verdad que lo lleva muy bien, pero sí que alguna vez pues, los rastros le pierden y es una manera de, de estar tranquilo y poder también pues, eh, dar más margen, ¿no? Pero bueno, ya os digo, cada caso es particular y tenemos que ver cada, cada caso. Así que también aquí equilibrio entre responsabilidad y libertad, ¿vale? Siempre cada uno... Y os digo, cada uno asume sus riesgos. Lo que yo quiero es que seáis conscientes de qué riesgos son y lo que podéis hacer para mejorarlo. Luego cada uno, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, no todos somos adultos, también hay, <ríe> hay gente más joven que nos sigue y genial porque quiere decir que están ahí interesados. Pero bueno, que al final cada, cada persona conocemos a nuestro perro y tenemos que ser responsables de nuestro perro, tanto de su, muscula, de su musculatura, de, de su seguridad y de su todo, porque ellos al final para bien o para mal, están debajo, bajo nuestra responsabilidad. Y eh, os he puesto aquí, seguro de responsabilidad civil, siempre es buena idea. Yo personalmente, mis perros tienen su seguro y yo tengo mi seguro de, de profesional. Nunca lo he tenido que usar y espero no tenerlo que usar nunca. Pero realmente, eh, lo que os digo, imagínate, vamos tal, te vas a... es que no hace falta, porque mucha gente dice, es que mi perro no es peligroso, o mi perro no tiene problemas de socialización, o no hace nada, es que no hace falta que haga nada, imagínate, tú vas con tu perro, estamos en la nieve, no estamos en la nieve, tú llevas a tu perro atado, vas con tus esquís, te pegas una nata, tu perro sale disparado, y de repente eh, va a saludar a una persona que no le gustan nada a los perros, y le llena el pantalón de babas, ya no te digo ni que hay daños, ni que hay gruñidos, ni mordidas, ni nada, y esa persona, pues, coge y te denuncia. Pues se te cae el pelo. <risa> se te cae el pelo. Y un seguro 
eh, ya os digo, son 35 eh, euros al año por perro, en algunos casos yo pago mucho más por, por profesional, que es otra historia, pero ostras, te salva te salvan muy buenas papeletas. Y ya os digo, y no hace falta ni que el perro haya hecho daño, ni que sea una situación incómoda. Lo hablamos mucho en los cursos. Por ejemplo, estamos en el pleno curso de la llamada y mucha gente explica historias de esas, ¿no? de que su perro tiene experiencias traumáticas porque su perro ha ido a saludar a alguien y, oye, les han montado un pollo que no veas. Pues al final la parte humana no la podemos controlar. Y es cierto, o sea, al final, volvemos a lo de antes, tenemos que respetar a otros perros y otras personas. Soy la primera que he pedido perdón mil veces, que intento siempre que mis perros tal, pero bueno, al final la vida es la que es y también me encontraron situaciones muy surrealistas, ¿eh? Algunas que, que realmente la persona podría haberse enfadado y ha reaccionado muy bien y otras que realmente la situación no era ni, vamos, ni para nada y, y ha sido todo lo contrario, entonces... Aquí, bueno, yo os recomiendo que siempre, si vais a viajar con vuestros perros y, te, y queréis hacer muchas cosas con ellos, seguro y vais tranquilos. Así que bueno, vamos a hacer un poco de recuento, ¿vale? Que he hablado mucho. <risa> eh, para la nieve, ¿qué tendríamos que hacer? Pues primero, que estuvieran preparados físicamente. Hemos hablado del material. Hemos hablado de tener en cuenta que hace frío y tenemos que tenerlo en cuenta para que nuestros perros no pasen frío. Luego hemos hablado de la hidratación, importante y que a la vez en nieve pues a veces se nos olvida. Alimentación, pues de alto rendimiento le he puesto aquí, pero bueno, en alimentación adecuada que va a hacer un, más deporte de lo normal. Tener en cuenta su descanso, protección del sol. Luego se os ha hablado de los tipos de deportes que podéis hacer con vuestros perros. Cómo tenemos que hacer deporte, ya no solo de nieve, de cualquier cosa, calentar la actividad y estirar. Y luego, eh, bueno, también aquí podríamos incluir vuelta a la calma. Pero bueno, esto si queréis profundizar, tenemos el ponte en forma y ahí nos ponemos a tope, <ríe> tanto en los posts como en los, en los cursos. Luego, respeto a otras personas y perros. Luego, la llamada, o sea, realmente tenerla entrenada. Aprovechar también estos viajes para entrenarla, yo lo estoy haciendo. Eh, identificación, GPS si hace falta. Luego os he hablado un poco del, del seguro. Y bueno, un poquito esto sería lo que a mí se me ha ido ocurriendo de todo lo que hay que tener en cuenta para ir a la nieve. Ya os digo, no os agobiéis con todo esto. Al final, lo que importa es que nuestros perros estén bien, que nosotros también, que realmente no pase nada, que estemos tranquilos. Y, y al final se hace un poco pues, lo que se puede. Yo al menos me lo tomo así, porque si no me agobiarían mucho. Pensar que ahora mismo pues, convivimos siete perros, no llevamos muchos meses conviviendo juntos y cada día es un aprendizaje. Vamos mejorando cosas, vamos aprendiendo todos, nos entendemos cada vez mejor, descubrimos cosas nuevas de nuestros perros, de su relación entre ellos. Así que yo soy la primera que a mí misma me digo que esto es cuestión de tiempo, que poco a poco todo se va asentando y lo mismo con vosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado, semana a semana, parecemos aquí Willy Fogg, <ríe> que realmente cada semana hacemos el podcast en un lugar diferente y lo, sobre todo espero que inspirarte a descubrir cosas nuevas con tus perros, experiencias, que desarrolles habilidades nuevas también tú, pues por ejemplo esquiando, eh, <ríe> haciendo esquí de fondo con ellos y deciros eso, que si nosotros podemos, vosotros también podéis animaros y nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con otro podcast. ¡Hasta luego! Y nada, ahora doy pie a los comentarios. ¿Me lo escucháis? ¿Se oye? No, no se oye, ¿no? Ya empiezan a venir un montón de perrillos de mushing. <ríe> ¡Hola, Alfonso! ¡Jo, ¡Qué guay! ¡Cuánto tiempo! ¡Ofelia! ¡Seven children! ¡Sí! <ríe> ¡Seven, Ofelia! <ríe> Sí, es un poco locura, pero verdad. Hola, Mónica, cariño. Qué guay que estés aquí. Ángela. ¿Nieve polvo o más hielo? Ahora mismo es, es más polvo. Entonces, porque el, el... Y la verdad que está genial porque no se les está quedando en las almohadillas. Pero ya te digo, no soy una experta en nieve. ¿eh? Así que a lo mejor he dicho una cagada. Verónica, hola. Mónica, ¿cuál es el crema que usas para proteger la zona del hocico trufa? Pues mira, esto es algo que quería informarme. De hecho, lo he dicho así de refilón y ya veo que lo has rescatado. He pensado, es ¿eh? si nadie me lo pregunta. <risa> eh, pregunté a mi veterinario hace tiempo y me dijo que podía usar la que usaba para mí. Pero ahora no recuerdo bien si me dijo eso o me dijo que había algunas... O sea, no recuerdo bien si me dijo que podía usarla o no podía usarla. Entonces, hoy, por ejemplo, le he puesto la mía a Vespa. Y, y bien, al final, bueno, he estado... 
pensando que claro, es una protección, con lo cual no tiene por qué ser mal. Pero sí que es algo que quiero informarme porque de verdad se está buscando, por buscando información y no encontrar. Así que ya me informaré más, pero hay más pillado. <risa> no, no sé, no lo sé, tengo que informarme más. Si hay alguna, si hay alguna crema especial para perros. ¿vale? Yo, yo supongo que la de humanos no debe ser mala porque simplemente es una protección, o sea, es como un panel. ¿no? Pero bueno, habría que informarse porque su pH no es el mismo que el nuestro y a lo mejor es especial. Bueno, que no me lío. Mabel, hola, acabo de comentar mejor, luego lo veo entero. Genial, Mabel. Ofelia, completamente de acuerdo con el tema de los riesgos. <ríe> es un tema peliagudo, porque, bueno, al final yo estoy muy expuesta, además os comparto muchas cosas y no tengo la verdad absoluta. O sea, también deciros que yo os comparto cómo vivo yo con mis perros, que no tiene que ser la correcta. También os digo siempre, cada perro es un mundo, cada persona es un mundo y cada uno lo tiene que adaptar a su estilo de vida y siempre teniendo en cuenta el bienestar del perro, pero me refiero que no que tampoco os toméis lo que yo diga como que va a misa. Por eso siempre os digo que quiero que desarrolléis el sentido crítico, ¿vale? Porque cada uno ahí. Pablo, hola Pata, ¿habrías de tener en cuenta eh, también el tema de cero en hembras para el tema de, de esfuerzos físicos? Pues la verdad que es un tema que desconozco. Porque bueno, yo tengo a mis perros, todos están esterilizados. Y, y no me había puesto el tema, pero lo miraré. No sé si debe ser muy diferente a... Lo miraré. La verdad que no, no, no había, lo había tenido en cuenta. A ver, el celo realmente el problema debe ser también el exponerte en lugares, por ejemplo, que hay tantos perros, pues el hecho de que vas a traer a, a todos los perros. A nivel físico, desconozco si, les, si pueden hacer el mismo deporte. Yo supongo que es un poco igual que nosotras. Yo personalmente no... También depende de cada una de nosotras. Yo no dejo de hacer nunca nada. También soy un poco bruta. Pero, pero también depende cómo le afecte a cada, a cada... En este caso, a cada perra. Pero es un tema... La verdad que ni se me había pasado por la cabeza. Gracias, Pablo. Celo y de ese deporte. Ya te digo, desconozco. Ya veis, ¿eh? Lo que estoy aprendiendo hoy. <risa> Miria, cariño, hola, Emma. Mónica, me pasó lo mismo y creo que me dijeron que valía la nuestra, pero me pasó como a ti. Pues eso, que estamos con la neurona. <ríe> que no recuerdo. Ya, ya me informaré bien, volveré a preguntarle lo de la crema solar. Alfonso, totalmente de acuerdo que la gente que tiene perro debe de dar ejemplo y que la sonrisa es la mejor arma. <ríe> pues ahí, Alfonso. Y, y también frustra, ¿eh? A veces que te cuidas en cada situación que dices, jova, yo a veces también tengo que hacer 3, 2, 1, respira. <risa> Pero también tener en cuenta que los que somos perrunos estamos también en un, ¿cómo se diría? En un micromundo que no todo el mundo tiene la pasión que tenemos nosotros por los perros, ni les gustan, muchos les tienen miedo. Entonces también hay que tener esa empatía y, y pensar no un poco también en el externo, sobre todo cuando estamos en sitios... Pues que estamos compartiendo con gente que viene a esquiar, que no tiene ni por qué tener perros, ni entender de perros, ni, ni nada por el estilo. Entonces, siempre hay que tener un poco eso, ¿no? Ese, ese punto. Mónica, y también te también te de acuerdo con lo del seguro. Eh, da mucha tranquilidad para cualquier caso que pueda surgir. Sí, también deciros que informaros bien el seguro que tengáis, ¿vale? Porque hay muchos que son lo típico de la casa. Y cuidado porque me he visto en alguna situación que solo cubría si el perro estaba en casa. Entonces era como un poco... ¿Qué seguro y responsabilidad es ese si es en casa? Entonces, que No tiene mucho sentido. Entonces, informaros bien el tipo de seguro que tienes y, y la cobertura que da. Ofelia, igual que tenemos que confiar a veces en nuestros niños para que desarrollen su independencia, siempre estando ahí y siempre arriesgando. Tampoco podemos estar controlando las 24 horas del día. Por eso trabajamos la llamada y el vínculo para, para poder ofrecerles esos pequeños actos de libertad necesarios para vivir. No lo hubiera explicado mejor, cariño, Ofelia, de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pasa que es eso, que hay veces como... ¿Cómo os diría? Yo al final cuando explico las cosas, pues soy consciente de que también tengo que medir mis palabras porque puede llegar a cualquier persona y podéis a lo mejor entenderlo de la manera que no, la quiero, no lo quiero expresar. Entonces siempre soy muy pesada con lo de la seguridad, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo de hecho dedico muchísimo tiempo a enseñar a mis perros esa independencia y, y ese saber hacer, ¿no? que al final sean ellos los que decidan por sí mismos. Y eso lleva mucho tiempo. Y al final hay momentos eso que tienes que... No sé, no sé si es la palabra arriesgar, pero tienes que confiar, ¿no? decir, bueno, te doy este espacio y, y hacer. Así que no lo hubiera explicado mejor, cariño. Gracias. 
Vanessa. Cachis, concentrado en mis cosas y llego tarde. Una cosa con el tema de la llamada. Importa saber si vuestro perro está bien de los oídos. No os pase como a nosotros que acabes pensando que tu perro se burla de ti y resulta que está algo sordito. Muy buena, muy buena, muy buen, muy buen apunte. Sobre todo para perros de oro, los perros que ya empiezan a tener una cierta edad, es muy importante. Por ejemplo, Circa no oye nada. Entonces ahí yo siempre estoy muy pendiente. Le he enseñado incluso señales gestuales. Y también lo que más importante es lo que decimos antes, ¿no? De realmente eh, tener una relación tan fuerte con tu perro que al final también sea él el que, el que hagamos. Y Ophelia dice, sí, siempre podemos cagarla. Ups, te me has atascado. Ah, ¿se, ¿se ha cortado? No. Sí, podemos. Y, y es... Pues vale, muy buen muy buena apunte. Lo voy a apuntar también. Sí, eso es importante y... Y conocerles bien bien y saber qué, qué está pasando. Porque también esto va cambiando, ¿eh? Hay veces, por ejemplo, yo misma, yo ahora estoy aprovechando estos días para reforzar mucho la llamada con Vespa, porque está a monte. ¿vale? Estamos viviendo ahí en la aldea. Ella va sin correa prácticamente. Sí que voy llevándola a sitios y vamos entrenando. Pero bueno, al final también, pues haces lo que puedes, ¿no? Con lo que veníamos antes. Entonces, siempre habrá situaciones que tengas algo muy hecho y luego se te vaya tanto por algo que cambie físicamente como por las circunstancias. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por las aportaciones. Me las apunta todo, me las apunto todas. Y nada, os voy a decir que siempre podemos cagarla. Pues eh, yo para mí, también, eh, eso, bueno, yo lo cago continuamente. <risa> Pero es que aprendo mucho cagándola. Y creo que eso es al final lo, lo bonito. Y por eso también me gusta mucho compartiros lo bueno y lo malo. Y hacer muchos directos. Porque, bueno, esta es la realidad. Y, y sí, sería genial que siempre todo fuera fantástico, pero no lo es y es lo que nos encontramos en el día a día. Y al final, si no os puedo ayudar, si tampoco hay esos momentos cagada, ¿no? De hecho, estoy aquí por eso, por haberla cagado mucho. Mónica, dice gracias a ti por esos podcasts tan chulos. Gracias a vosotros. Un besito, Sonia. Besitos. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Yo me preparo, que a las 6 tengo clase de cachorros. A las 7, perros de oro y a las 8 de la llamada. Así que me despido una tarde de esas que me encantan de estar con los alumnos y acabar a fónica perdida, <ríe> de contestar dudas y de, y de compartir cosas. Pues nada chicos, que tengáis buena tarde y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!